社会心理学家，关注社会认知。那什么是社会认知？社会认知，社会认知是个人对他人的心理状态、行为动机和意志做出推测和判断的过程。对自己和他人行为的原因的分析。曾经是社会心理学最关注的问题之一。这个领域有很多有趣的一些研究。著名心理学家海德尔是第一个系统的研究人是如何去分析、理解、判断自己和他人行为的。这样的研究在心理学上叫做归因的研究，也就是我们对行为的原因进行归纳、总结、判断、给予。那么人在进行归因的时候，有些什么样的特点？海德发现，我们对人类自己和他人的行为的归因，主要是在三个维度上进行。一个就是这个行为它是由内在的原因引起的，还是由外在的原因引起？内在的原因当然谈的是个人内在的一些特性、特质、要素的影响。外在的原因更多的是关注外在的情境、外在的环境。对人的行为的影响，我们在解释自己和他人的行为原因的时候，还要关注这些行为，它是一种稳定的还是一种不稳定的原因。稳定的原因，它是长期的、持续的、不间断的影响；不稳定的原因，它是短暂的、片面的、局部性的影响。我们对人和行为的原因分析，还包括它是不是可以控制的。有些影响我们行为的原因。它是可以控制的，我们自己的欲望，我们自己的需求是可以控的。有些是不可控的原因，天灾人祸、他人的错误，很多情况下我们是难以控制。所以海德认为，人有一种分析、理解自己和他人行为原因的倾向，因为我们有强烈的控制外在世界的动机和需求。我们特别希望外在的世界。和我们的理解是一致的。如果出现不一致，我们就会很焦虑、很难受。这就是海德的归因理论，它的基本的要素。他曾经做过一些有趣的研究，就发现，即使给人看一些由计算机生成的几何图形，这些图形是随机的呈现，没有什么特定的规律和意义。我们的人都要给出非常丰富多彩的描述和回答。我们一定要去分析他为什么这样做。其实，所有这些几何图形的运动都是随机造成的。人确实是一个爱分析自己和他人行为原因的一种动物。对自己和他人行为的原因分析，还有一个很有趣的理论，叫做对应推理理论，是由著名心理学家叫琼斯和戴维斯提出来。对应推理理论。对应推理理论是指人们在分析他人行为的原因时，往往根据行为的特点进行对应的推理。他们曾经做过一个有趣的研究，就让美国的大学生去读一篇支持古巴前总统卡斯特罗的文章，然后公开的念这样的文章，或者向另一组大学生去念一篇反对古巴总统卡斯特罗的文章，让其他人去判断。这两组人到底谁支持卡斯特罗，谁反对卡斯特罗？虽然大家都知道这样的安排是老师有意的、随机的安排，不过所有的被试在回答这些问题的时候，都是根据这些人的行为来推断他的特质。那些被迫去读了一些支持卡斯特罗文章的人，往往被其他人认为他们有强烈的支持卡斯特罗的倾向。那些被迫去念了一些反对卡斯特罗文章的人，往往被人认为他们有强烈的反对卡斯特罗的倾向。这就是对应推理理论的一种实证的证据。很多时候，我们都有这样的对应推理理论。一个明星演了一个正面人物，我们就认为他具有这个正面人物的特性。如果演员如果演了一些负面人物，我们就往往认为。他有这些负面角色的一些特性，就是通过人的行为简单的去推论他具有什么样的特性和特质。很多的明星崇拜其实就是受到这些明星所扮演的角色的影响
，忘掉了这些明星，其实他只是扮演这种角色，他自己的心理特性、人格特点可能跟角色完全不一样。归因的研究还有一个非常有意义的理论，叫做三维归因理论，是由著名心理学家凯利提出来的。他认为，如果我们真的要分析一个人的行为的原因，一定要考虑三个很重要的因素，一个叫做共同性，也就是说这个人的行为和其他人的行为是不是一样的？如果这个人的行为和其他人行为一模一样，这就不能说明这个人有这样的一些行为的特性，或者说这种行为的原因是由这个人自己造成，更多的情况下应该是由其他的环境因素造成。另外一种叫做独特性，也就是说。这种独特的情境和行为是不是造成大家一样的反应？如果这种情境的行为造成同样的反应，这就说明这种情境决定了这个人的行为，而不是受到个人特性的影响。第三个要素就是行为的一致性，也就是说，这个人是不是在所有的情境下都表现出同样的行为？如果他表现出同样的行为，肯定是他个人的原因。而不是环境的原因。凯利的三维归因理论可以帮助我们准确的分析判断人类行为的真实的原因到底是什么。在酒吧里，如果你见到一个人在流泪，如果大家都在流泪，显然这就不是他个人的原因，而是环境的原因。那么这个酒吧如果是所有人都会流泪的地方，显然也是环境的原因，而不是个人的原因。如果这个人每次到酒吧，都会出现流泪，那显然是这个个人的原因，而不是环境的原因。这就是三维归因理论能够帮助我们全方面的分析一个人类行为的真正原因。但是心理学家发现，我们人有一种基本的倾向性，就是容易忽视环境对人行为的影响。我们通常过分的夸大了个人原因，而忽视了环境原因。这就是著名心理学家 Lee Ross 提出来的基本归因误差理论。Lee Ross 写了一篇非常有影响的博士论文，因为他发现，在很多情况下，我们往往容易忽视人类的环境因素的影响。我们看演员就容易忽视他的角色的影响。我们看一个人的表现，我们往往关注这个人给予我们呈现的行为。而容易忽视这种行为后面的决定的因素。当一个人说他今天要迟到的时候，我们容易把这个原因归成他个人的原因，而容易忘掉是不是还有其他的一些客观的外在的因素。这种基本根因误差的造成有四个很重要的原因：一个是个人的观察的角度不一样，我们对人类行为的分析原因不一样。自己迟到，我们往往容易看到外在环境的影响作用，所以个人迟到通常是环境的原因，堵车、下雨、客观因素造成。如果是看其他人迟到，我们往往容易关注这个人的内在的特性，去找他个人的原因。这种观察的角度不同，有心理学家做过一个有趣的试验，发现如果我们从不同的角度去看一个人的行为，我们就会得出。不同的原因分析。下面啊，请看这个试验。在心理学上存在一个知觉显著性的概念，意思是那些成为人们注意焦点的信息，常常被认为是更为重要的信息。换言之，你关注到什么，什么就重要。心理学家谢利泰勒和其他研究者为此曾做过一个有趣的研究。在这项研究中，要求两名男生进行一段对话，其他人进行观察。实际上，这两个对话者是实验的同谋，对话的内容也是事先安排好的。在每一轮的实验中，都有六名真正的被试，他们坐在指定的位子上，围绕着两人对话。其中的两人分别坐在两名对话者的两侧。他们可以清楚地看到两名对话者，如观察 A 加 B， 另外四名观察者分别坐在两名对话者的后方。他们可以看到其中的一名对话者的背面，以及
另一名对话者的正脸，如观察 A 或者观察 B。对话结束之后，研究者要这些观察者说出在对话过程中谁是最具有影响力的。虽然这六名观察者看到的是同一场对话，但答案却不相同。谁最有影响力呢？他们看得最清楚的人最有影响力。具体的说，观察者 A 认为角色 A 更有影响力，在谈话中处于主导地位；而观察者 B 认为角色 B 更有影响力，在谈话中处于主导地位。至于 A、B 都看到的观察者 A 加 B， 则认为两个人的影响力差不多，因此。如知觉显著性概念所预期的，我们注意到的信息是最为重要的信息。基本归因误差还受到时间长短的影响，在短期情况下，我们通常容易做出个人原因的分析。但是如果我们有比较长的时间去分析、判断、了解这个人的行为，可能我们更容易看到环境和背景的影响。基本归因误差的造成还受到。这个人对象差异的影响，如果是我们自己内部的人做了一件事情，我们往往容易去分析个人的原因；但是如果是外团体的成员做了一件事情，我们往往容易去找外团体的一些原因。这种差异使得我们经常产生一些刻板印象的分析和判断。基本归因误差，还有一些东西方的文化差异。我的研究发现，我们东方人容易去谈外在环境的影响，而西方人容易去谈个人原因的影响。一九九一年，我认识了一个熟人，叫卢刚。不知道什么原因，开枪打死了导师、他们的校长，还有他的中国同学，最后自己饮弹自尽。这样一件悲剧，我们就发现东西方的媒体、东西方的人、东西方的。学生对这些事情的判断就非常的不一样。我们东方的背世容易想美国的文化、枪支的泛滥、个人与导师的关系是他行为很重要的原因，而西方的人容易判断个人的因素、个人的悲剧、个人的经历造成了这样的文化差异。这就是著名的卢刚试验。One night, I got a phone call from a friend who said, "You know, turn on the TV." A disgruntled graduate student walked into the Department of Physics with a 38 caliber revolver and shot. Then suddenly, I saw a familiar face on the screen. I knew the guy because he dated my wife's roommate in China. Those shots killed rival student Lin Hua Shan. I talked to my wife about this, and we thought, that, well, if he married my wife's roommate. Then he probably won't become such a, you know, a mass murder. And we thought that too bad they didn't get married. Pang's American friends and the press responded quite differently to the crime, saying that Gung Lu was a time bomb and would have killed the woman along with himself. But the Chinese papers had another point of view. Chinese media report. Was basically about how he had a terrible relationship with other people, how he couldn't adjust to the American cultures, and how easy to get a gun in the United States. Basically, if he were in China, he would not commit the crime. If we have fundamental differences in how we interpret others' behavior, how do we view our own behavior, our own sense of self? Research suggests that how we make sense of the world depends in large part on who we think we are and what we think we're supposed to be doing in this life as we engage with our culture's social meanings and practices.